إذا ونتابع معكم مشاهدينا في أداء الأسواق العالمية مع ضيفنا السيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب أهلا ومرحبا بك معنا يعني يبدو أنه رالي واضح لدينا في السوق الأمريكي والسوق هي أو وول ستريت تنتظر يعني حركة الدب يعني كفو الذي ربما سيهزم الأسواق ولا ننسى أيضا بأنه موضوع ضخ مبلغ خيالي في سوق إعادة الشراء أو الريبو هو الذي يثار اليوم الحديث عنه إلى أين مع هذا التوقيت وهذا التزامن كيف تصف الأوضاع سيد رائد؟ آه، تماما يعني نحن في عندنا صعود متواصل باسواق الاسهم الامريكي والتدخلات في الريبو تشير الى ان الفيدرال الامريكي يصر بشكل كبير على تحقيق التوازن في آه، في ناحيه السيوله وخصوصا نتيجه الطلب على القروض لليله واحده وبالتالي آه، الاستقرار في الريبو اجمالا في في الولايات المتحده الامريكيه ولكن ذلك له تاثيرات سلبيه بعض الشيء على الدولار الامريكي الذي شاهدناه بعض الشيء تحت الضغط يوم امس يعني ينخفض ولكنه لا يزال قريب من مستوياته العليا تقريبا لكن ما يلاحظ حاليا ان هناك نوع من التجاهل التام لموضوع العطله او لموضوع نقص السيوله وانما سوف وانما يوجد هناك ضغط اكبر نحو على المؤشرات الامريكيه وارتفاعات لا تزال تسجل هاي ريكوردز وارتفاعات تاريخية خلينا نقول على الأسواق الأمريكية إذا هذه الإيجابية يجب أن قد تصدم حقيقة بالشهر القادم على وجه التحديد بالواقع السوق الأمريكي الذي غير فيدرالي الأمريكي نظرته فيه فيما يتعلق بمستويات تضخم وعدم رضاه وبالتالي وإن أوقف الميد سايكل أو وهي عملية المؤقتة في خفض أسعار الفائدة ضمن سياسة التشددية إلا أنه يعني وضع شروط نوعا ما لا يمكن تحقيقها لا في 2020 وحتى يمكن 2021 أن لا تتحقق ليقوم برفع أسعار الفائدة وهي المتمثلة بارتفاع مستويات تضخم عن المستويات المستهدفة عند 2% أيضا يوجد هناك تحديات فيما يتعلق بمستويات التضخم على وجه التحديد وهي صعوبة أن يحافظ الدولار الأمريكي على مستويات منخفضة أو على التراجع في ظل وجود طلب حقيقة عليه كملاذ آمن في الوقت الراهن ونظرا لجاذبية الأصول الأمريكية والطلب الكبير على الدولار الأمريكي في الوقت الحالي ويعني يلعب دور نحن عم نشوف حالة فريدة نوعا ما وهي ارتفاع وقوة في الدولار الأمريكي أو استقرار عند مستويات مرتفعة ارتفاع في أسواق الأسهم الأمريكية وكذلك ارتفاع في الملاذات الآمنة طبعا السبب الرئيسي هو نقص السيولة في هذا الموسم الحالي أو في هذا الأسبوع على وجه التحديد. يعني سيد رائد ربما من المتوقع أن نشهد هذا النقص أو شح السيولة في أسواق الريبو ماركت نهاية العام بما أن البنوك الأمريكية يعني تحاول أن لا تقوم بعمليات إقراض في نهاية العام. ولكن السؤال إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح المزيد من سندات الخزانة ورفع سقف الدين في العام المقبل. ألن يزيد هذا من الضغط على أسواق الريبو بما أنه سيجبر البنوك على شراء السندات الأمريكية وبالتالي هذا سيسحب من السيولة الدولارية بسوق الريبو تماما النقطة اللي نحن عم نشاهد حتى الآن التدخلات التي يقوم بها الفيدرال الأمريكي يصفها ويحاول أن يقنع الأسواق أنها تدخلات مؤقتة تقنية نوعا ما وذلك لتوفير السيولة اللازمة ولكن استمرار هذه العملية هي دليل واضح على أنه يوجد هناك طلب كبير على الدولار الأمريكي ويحتاج هذه السيولة ويحتاج إلى لندنج بالماركت أو خلينا نقول الأقراض في الماركت وبالتالي خروج عن السيطرة في الفترة القادمة قد يضغط أكثر على الفيدرال الأمريكي لاتخاذ قرارات. نحن عندنا معدلات الفائدة وصلت إلى العشرة بالمية على الإقراض لليلة واحدة أو الريبو على وجه التحديد. وبالتالي هذا يعتبر مستويات مرتفعة نسبيا. أعتقد يجب أن يتم تحقيق استقرار في سوق السندات الأمريكية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. جميل. ويعني هناك أمر مستغرب. يعني مع ارتفاعات واضحة لدينا وتسجيل أرقام قياسية في أسواق الأسهم نجد أيضا هنالك يعني ارتفاع في أسواق المعادن الثمينة كيف تفسر ذلك؟ 
طبعا ما رده اولا بلا شك يوجد نقص السيوله هذا يسبب السكالبنج او الرغبه بالمضاربه المشاركين الحاليا في السوق هم اغلبهم مضاربين على وجه التحديد وبالتالي مع وجود نقص السيوله نجد البولاتيليتي او نجد التذبذب العالي والذي يضغط بالاتجاه الصاعد في الوقت الراهن اضافه الى عمليات جني ارباح من بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته اسعار الذهب مؤخرا عمليات جني الارباح على على الذهب تحديدا وارتفاع الطلب عليه في موسم العطلات هذا الذي نشهده وبالتالي عندنا طلب فيزيكال واضافه الى عمليات جني ارباح من عمليات البيع على المكشوف التي تمت على الذهب والتي دفعت اسعار الذهب بالانخفاض من مستويات 1550 دولار للانصه وصلت الى ادنى مستوياتها تقريبا عند ال 45 1445 دولار للانصه الان هناك عمليه تخارج لانه الاتجاه العام الصاعد على المدى الطويل على اسعار الذهب لا يزال هو المسيطر وبالتالي مع بدايه العام القادم والتخوفات فيما يتعلق بالمملكه المتحده والعلاقات التجارية والحرب التجارية كذلك الأمر ستعود مجددا لتلعب دورا هاما في تحديد مزيد من الارتفاعات على أسعار الذهب في الفترة الحالية وبالتالي ترند الهبوط على أسعار الذهب بدأ البائعون يقومون بعملية جني الأرباح والتخارج من صفقات البيع هذا سبب مع وجود نقص السيولة سبب هذه الارتفاعات الواضحة التي شهدناها على أسعار الذهب وإذا ما استمرت ما فوق 1496 دولار للأنصة الارتفاعات قد نشهد وصول نعم. إلى مستويات 1515 قبل نهاية تعاملات هذا العام شكرا لك السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب